Hi, hello everyone. Welcome to our channel. Today topic is 10th class biology. First chapter, nutrition. In this video, we will talk about the important points in nutrition. First, what is nutrition? Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. మన కావాల్సిన ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఏంటి వాటిని తీసుకోవడము అండ్ వాటిని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే న్యూట్రిషన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే న్యూట్రియన్స్ మీన్స్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఈజ్ నీడెడ్ బై ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వై మెయిన్లీ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ రిపేర్ మనము మన శరీరం పెరగాలన్నా ఏదైనా రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మనకు ఈ న్యూట్రిషన్స్ అనేది చాలా అవసరం సెవరల్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్ యాజ్ వెల్ అలాగే ప్రతి ఒక్క జీవికి ప్రతి ఒక్క లైఫ్కి ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది ఆ టెంపరేచర్ని ఒక లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాలంటే కూడా ఈ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా అవసరం ద మోడ్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ఫుడ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజమ్స్ సో మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఈ ఎత్తు పైన ఉన్న జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి తీసుకునే ఆహారం అనేది అక్వైరింగ్ ఫుడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజం కావద్దు లైవ్ టు లైవ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఆ ఫుడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అయితే న్యూట్రిషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హెట్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెట్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ వాట్ ఈజ్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ వేర్ అండ్ ఆర్గానిజం ప్రిపేర్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్ ఫర్ ఎ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ లైక్ వాటర్ మినరల్ సాల్ట్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఇక్కడ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే సింపుల్ ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ని అవి ఓన్గా తయారు చేసుకుంటాయి ఫ్రమ్ వాటర్ మినరల్ సాల్ట్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద టర్మ్ ఆటోట్రోఫిక్ is formed by the combination of two terms first one is auto and second one is trophic auto meaning meaning is self and trophic meaning is nutrition organisms that adapt self nutrition is called auto nutrients here should be remember the difference between autotrophic nutrition and auto nutrients what are the organisms are there that adapt self nutrition is called auto nutrients and uh, the term autotrophic is formed by the combination of two terms auto and trophic the meaning of auto is self the meaning of trophic is nutrition next one what is heterotrophic nutrition this is completely opposite to autotrophic nutrition heterotrophic nutrition is known to be the mode of nutrition in which certain organisms are dependent on other organisms in order to survive oka jeevi tana tanan tan survive cheskodaniki tana kavalsina food kosam vere oka organism pai depend avutundi that is called autotrophic nutrition organisms that cannot prepare their own food and have to depend on on other organisms for their survival are known as heterotrophs what are the organisms are to depend on other organisms for sir their survival these type of organisms known as heterotrophs common examples of heterotrophs include animals fungi and bacteria these all are called heterotrophs now autotrophic nutrition actually what happened in autotrophic nutrition how to prepare uh, its own food autotrophs use light energy mineral water in the soil and some gases in the air to produce complex substances such as carbohydrates proteins and fats actually autotrophs how to prepare their own food it's use light energy from sun and mineral water from soil and gases from air for why to produce complex substances such as carbohydrates proteins and fats and one more important point almost everything we eat comes from plant sometimes we depend on animals for food but all animals generally depend on plants for their food so every animal every organ 
depend on plants directly or indirectly we know that among all, among all the life processes the process of photosynthesis makes plants the universal food providers for all living organisms here observe some pics every organisms directly or indirectly depend on plants observe any picture it's directly or indirectly depend on some plants research on plants metabolites began a long time ago but the experimental procedures on them began to be recorded only from the 17th century ante kada 17th century kante munde some experiments anevi start ayini on plants but vaadiki sambandhinchina records maatram levu so the experimental procedures recorded only from the 17th century in this way van helmet a scientist took 5 years to complete his experiment on the relations between plants and water itan den paina experiment chesindu plants and water the relation between plants and water so e experiments ni complete cheyadaniki itan iskuna time entha ante 5 years since then it has taken 300 years to learn about photosynthesis what is photosynthesis we are discussing presently is taken 300 years to learn okay now we will discuss about what is photosynthesis what is the definition of photosynthesis here observe this picture photosynthesis is the process by which plants use sunlight water carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar plants create energy in the form of sugar how its use sunlight water and carbon dioxide its release oxygen and energy in the form of sugar this is called photosynthesis what are the raw materials required for photosynthesis to take place photosynthesis lo you just say raw materials ent simple raw materials for photosynthesis are carbon dioxide water and sunlight remember carbon dioxide water and sunlight next what are the final product of photosynthesis ante photosynthesis aipoyin tarvata release ayye products enti the end products of photosynthesis are glucose and oxygen here remember glucose and oxygen aithe ee photosynthesis anedi ekkada jarugutundi photosynthesis occurs in the plant green pigment we call it chlorophyll aakulopala edaithe green pigment untundo దాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము క్లోరోఫిల్ అంటున్నాము సో మనం ఆకును చూసినట్టయితే ఇలా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద గ్రీన్ ప్రిగ్మెంట్ ఇట్ బిల్డ్స్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మొలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ సింపుల్ ఆర్గానిక్ మొలిక్యూల్స్ యూజింగ్ సన్లైట్ యాజ్ ఎనర్జీ సోర్స్ వీటిని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అది యూజ్ చేసేసి ఏంటంటే సన్లైట్ని యూజ్ చేస్తుంది ఆ సన్లైట్ని యూజ్ చేసేసి ఏం చేస్తుంది కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మొలిక్యూల్స్ని బిల్డ్ చేస్తుంది ఎలా సింపుల్ ఆర్గానిక్ మొలిక్యూల్స్ నుంచి అండ్ సన్లైట్ ని యూజ్ చేసి అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సెవరల్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ హీస్ సిబి వ్యానిల్ సైంటిస్ట్ హ్యాడ్ ట్రై టు ఫార్ములేట్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్ టు ఇండికేట్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ప్రాసెస్ ద ఈక్వేషన్ యూజ్డ్ వైడ్లీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద వన్ ప్రపోజ్డ్ CB vanil in 1931 man me edaithe sambandhinchina form equation edaithe undo danni propose chesindi evaru ante CB vanil he is the CB vanil in 1931 lo oka equation ni propose cheyadam jarigindi his opinion was for each molecule of carbohydrate formation one molecule of carbon dioxide and two molecules of water are required in this process along with carbohydrate one molecule each of oxygen and water has produced so man entha mundu maatladukunde photosynthesis kavalsina raw materials enti and photosynthesis ki tarvata final products enti aithe daniki ana proposition equation enti ante carbon dioxide plus 2h2o manaki chlorophyll lo oxygen samakshalo photosynthesis ani jarugutundi jarigi manaki em release avutayi ch2o plus h2o plus o2 అయితే మరి గ్లూకోజ్ని సి హెచ్ టూ ఓ అనే అంటామా అనం కదా మరి గ్లూకోజ్ని సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అంటాం మరి ఇక్కడ చూస్తే సిహెచ్ టూ ఓ ఉంది 
సో అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేశారు అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమి వచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి కంటే ముందు మనము ఈ సిబి వ్యానీల్ గురించి ఆయన వర్క్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సిబి వ్యానీల్ ఫస్ట్ వర్క్ డాన్ పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఫస్ట్ దేనిపైన వర్క్ చేస్తాడు పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా పైన వర్క్ చేస్తాడు వర్క్ చేసి ఏం ఏం కనుగొన్నాడు హీ ఫౌండ్ లైట్ ప్లేస్ స్పెసిఫిక్ రోల్ ఇన్ ఫోటో సింథసిస్ ఫోటో సింథసిస్లో లైట్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని ఇతను కనుగొనడం జరిగింది అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెచ్ టు ఓ హీ యూజ్ హెచ్ టు ఎస్ యాజ్ ఎ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ హియర్ నో ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫోటో సింథసిస్ వై హీ యూజ్డ్ హెచ్ టు ఎస్ ఇతను హెచ్ టు ఓ యూజ్ చేయకుండా హెచ్ టు ఎస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆక్సిజన్ ఆ ఫోటో సింథసిస్లో ఆక్సిజన్ అనేది లిబరేట్ అవ్వలేదు ఏమవుంది ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఈజ్ సల్ఫర్ లెటర్ హీ ఇన్విజెండ్ ఎ సిమిలర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ ఆయన ఎక్కడ వర్క్ చేశాడు పర్పల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆయన ప్లాంట్స్ పైన పనిచేశాడు ప్లాంట్ పైన వర్క్ చేశాడు సో అప్పుడు వెన్ గ్లూకోజ్ వాజ్ అబ్జర్వ్ టు బి ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ వాజ్ ప్రపోజ్ ఇతను ఆ ప్లాంట్స్ పైన రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత గ్లూకోజ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది యాజ్ ఎ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ కానీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో అప్పుడు మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ని ఈ విధంగా ఫామ్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎస్ టూ ఓ మన క్లోరోఫిల్లో లైట్ సమక్షంలో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది జరిగి మనకి ఏమొస్తుంది గ్లూకోజ్ సిక్స్ సి సిక్స్ ఎస్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎస్ టూ ఓ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి it is known that plants synthesize carbohydrates the smaller and the simpler ones first and from these the more complex one like starch and cellulose plants are also capable of synthesizing all other compounds like proteins fats aithe first starch and cellulose rupamlo ee plants anevi em synthesize cheskuntayi carbohydrates ni synthesize cheskuntayi manam telugu lo vitini pindi padarthalo antam so first carbohydrates ni synthesize cheskuntayi వాటితో పాటు ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ని కూడా ఇవి సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి ఇక్కడ యానిమల్స్కి వచ్చేటప్పటికి యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ సింథసైజింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ద సేమ్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసమే మనము ఈ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిపైన డిపెండ్ అవుతాం 